உலக அளவில் இந்திய பொருளாதாரம் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வதாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் ஜி இருபது நாடுகளின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுள்ள நிலையில் உலக வானில் பிரகாசமாக ஜொலிக்கும் நட்சத்திரமாக இந்தியா திகழும் என்றும் அவர் கூறினார் உலக அளவில் இந்திய பொருளாதாரம் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் இந்திய பொருளாதாரம் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வதாகவும் பெண்கள் குழந்தைகள் பட்டியலின மக்களின் முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மத்திய பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, கொரோனா காலத்தில் நாட்டில் உணவு தானிய விநியோகம் சீராக அமைய கரீப் கல்யாண் யோஜனா அன்ன யோஜனா திட்டங்களின் கீழ் உணவு தானிய விநியோகம் சீராக நடைபெற்றதாக அமைச்சர் கூறினார் உலக நாடுகள் பாராட்டும் வகையில் இந்திய பொருளாதாரம் உள்ளது என்று தெரிவித்த அவர் சுதந்திர இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் வேளையில் உலக பொருளாதாரத்தில் ஒளிரும் நட்சத்திரமாக இந்தியா திகழ்வதாக கூறினார் விவசாயிகள் இளைஞர்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் மகளிர் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏற்ற பட்ஜெட் இது என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் நடப்பாண்டு ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை நமது நாடு எட்டும் என்று தெரிவித்த அவர் மற்ற நாடுகளை விட இது அதிகம் என்று கூறினார் உலகளாவிய சவால்கள் இருக்கும் இந்நேரத்தில் ஜி இருபது தலைமையை இந்தியா ஏற்றுள்ளது என்றும் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவின் பங்கை வலுப்படுத்த ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை இது வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் உலக அளவில் இந்திய பொருளாதாரம் ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் தனிநபர் வருமானம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பத்தாவது இடத்தில் இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் தற்போது ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் and to facilitate sustainable economic development the government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity naadu muluvadum 11.4 kodi vivasaayigalukku neradiyaga vangi kanakkugalil udavithogai valangapattulladai kurippitta amichar digital pana parivartanai migaperiya valarchi adaindulladagavum desiya ooraga vaalvaadara iyakkam moolam 1 lakham suya udavi kulukkalil pengal inaindu perum vetri kandulladaga therivittar அறிவுசார் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதே அரசின் நோக்கம் என்று கூறிய அமைச்சர் பட்ஜெட்டில் ஏழு அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்க மாநில மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வேளாண் துறையில் புத்தாக்க தொழில்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அனைத்து கிராமங்களிலும் கூட்டுறவு சங்கம் ஏற்படுத்தப்படும் குழந்தைகள் இளைஞர்களுக்கு அனைத்து கிராமங்களிலும் நூலகம் அமைக்கப்படும் விவசாய துறையில் புதிய தொழில் முனைவோர் ஊக்குவிக்கப்படும் வரும் நிதியாண்டில் இருபது லட்சம் கோடி விவசாய கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயம் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு புதிய நர்சிங் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படும் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் வெளியிட்டார் மேலும் ஓராண்டுக்கு அந்தயோதயா திட்டத்தின் கீழ் உணவு தானியம் வழங்கப்படும் கால்நடை வளர்ப்பு பால் மற்றும் மீன்வளத்துறைக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி கடைசி நிலை வளர்ச்சி கட்டமைப்பு மேம்பாடு தேசத்தின் வளங்களை பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் continuing our commitment to ensure food and nutritional security we are implementing from 1st january 2023 a scheme to supply free food grain to all antyodhya and priority households for the next one year under pm garib kalyan anna yojana 
the e entire expenditure, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government.